वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स आज हम पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स का सेकंड वे डिस्कस करेंगे दैट इज ऑस्मोसिस लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इस डायग्राम में आपको ये जो स्मॉल साइज के डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो लार्ज साइज के जो डॉट्स हैं ये सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूशन की बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट right को सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिवाइड कर रही है लेफ्ट साइड पर द वाटर मोलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड ऑन द राइट साइड द सोल्यूट मोलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर और एरस जो है वो इन वाटर मोलिक्यूल्स की मूवमेंट को शो कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑस्मोसिस The water molecules will move across this semi-permeable membrane towards the solution with higher solute concentration. Means solution की जिस side पर solute की concentration ज़्यादा होगी, water molecules भी उसी तरफ move करेंगे. Let us see the term tonicity. Osmosis के rules को understand करने के लिए हम term tonicity को discuss करेंगे. It refers to the relative concentration of solutes in the solution being compared. Tonicity here means the quantity of solutes in the solution. एक solution में solute की जितनी concentration या quantity present होती है, उसी को हम tonicity बोलते हैं. यहाँ हम tonicity को under the three headings discuss करेंगे. Hypertonic solution, number two hypotonic solution and number three isotonic solution. A hypertonic solution has more solute. Hyper means more and tonic means solute. So hypertonic solution is a solution होगा जिसमें solute की concentration ज़्यादा होगी. A hypotonic solution has less solute. Hypo means less and tonic means solute. So hypotonic solution एक ऐसा solution होगा जिसमें solute की concentration less होगी. Then iso means same and tonic means solute. Isotonic solution एक ऐसा solution होगा जिसमें solute और solvent की concentration same होगी. These three diagrams are going to represent these three types of solutions: hypotonic, isotonic, and hypertonic solution. Let's see the effect of tonicity on animal cells. देखते हैं कि animal cells पे इस tonicity का क्या effect होता है. Animal cells में tonicity के effect को देखने के लिए हम यहाँ RBCs या red blood cells की example को देखेंगे. हम यहाँ three types of solutions में RBCs को place करेंगे. Hypertonic solution, isotonic solution, and hypotonic solution. Let's see what will happen when the RBCs are placed in three types of solutions. When RBCs are placed in the hypertonic solution, the water will move out from the cell. पानी सारा सेल से बाहर आ जाएगा एंड सेल विल बिकम श्रिंक सेल श्रिंक हो जाएंगे लाइक दिस व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ सेल विल रिमेन कांस्टेंट क्यों सेल का वॉल्यूम वैसे ही रहेगा बिकॉज़ जितनी क्वांटिटी में वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा उतनी ही रेट पर वाटर सेल के आउटसाइड भी मूव करेगा सो वॉल्यूम ऑफ द सेल विल रिमेन कांस्टेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आरबीसीज को प्लेस करते हैं देन द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल पानी के सेल के इनसाइड मूव करने से सेल में स्वेलिंग होगी एंड सेल विल रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बलून जिस तरह से बलून को ओवरफिल करने से वो रप्चर हो जाता है इसी तरह से आरबीसीज भी पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने से रप्चर हो जाएंगे लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन प्लांट सेल्स अब देखते हैं इस टॉनिसिटी का प्लांट सेल्स पे क्या इफेक्ट होता है प्लांट सेल को भी हम सेम इसी तरह से हाइपोटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे और देखते हैं यहां पर इन सॉल्यूशंस की टॉनिसिटी का क्या इफेक्ट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को प्लेस करेंगे द वाटर विल मूव आउटसाइड एंड द साइटोप्लाज्म विल श्रिंक लाइक दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखेंगे देन द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज़ जितना पानी सेल के अंदर जा रहा है उतना ही सेल से बाहर भी आ रहा है सो द वॉल्यूम ऑफ सेल विल रिमेन कांस्टेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को प्लेस करेंगे वाटर विल मूव इनसाइड द सेल देन फ्रॉम द सेल द वाटर विल गेट एंटर इनसाइड द वैक्यूल वैक्यूल पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा बट एनिमल सेल्स की तरह प्लांट सेल रप्चर नहीं होगा बिकॉज प्लांट सेल में एक थिक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो इसको रप्चर होने से बचाती है लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को सराउंड करते हैं देखते हैं क्या गार्ड सेल्स पे भी टॉनिसिटी का कोई इफेक्ट होता है टॉनिसिटी अफेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स ऑफ प्लांट्स एस गार्ड सेल्स सराउंड द स्टोमेटा इन लीफ एपिडर्मिस टॉनिसिटी प्लांट सेल्स में स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग को अफेक्ट करती है लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ड्यूरिंग डे 
गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने की वजह से यहाँ ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई होती है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन के हाई होने की वजह से सराउंडिंग एपिडर्मल सेल से वाटर मोलिक्यूल्स इन साइड द गार्ड सेल्स मूव करते हैं वाटर मोलिक्यूल्स के इन साइड द गार्ड सेल मूव करने से गार्ड सेल्स में गार्ड सेल के स्वेल होने से इट विल अपेयर लाइक अ बो शेप राइट एंड इन द सेंटर देर विल अपेयर अ पोर दैट इज कॉल्ड द ओपन स्टोमेटा बट वट हैपन्स एट द नाइट एट नाइट देर इज नो फोटो सिंथिस सो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन भी यहाँ पर कम होगी एज अ रिजल्ट वॉटर फ्रॉम द गार्ड सेल विल मूव आउटसाइड टू द एपिडर्मल सेल्स वॉटर के यहाँ निकल जाने की वजह से लीव विल बिकम फ्लेसिड गार्ड सेल्स वापिस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगे एंड द स्टोमेटा विल बी क्लोज हेयर देर इज नो पोर प्रेजेंट सो स्टोमेटा इज क्लोज हेयर सो इस तरह से टॉनिसिटी गार्ड सेल्स में स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है देर इज अनदर टर्म प्लाज्मोलिस वॉट इज प्लाज्मोलिस प्लाज्मोलिस इज द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म जब हम सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं आदर दैट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से वॉटर विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द सेल पानी के सेल में निकल जाने की वजह से साइटोप्लाज्म विल श्रिंक लाइक दिस इसी श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिस Let's see trigger pressure in plants. What is trigger pressure? When plant cell is placed in hypotonic environment, water tends to move inside the cell and inside the vacuole. Due to strong cell wall, plant cell does not rupture but becomes rigid. The outward pressure exerted by internal water on cell wall is called trigger pressure. Let us understand the term turgid with the help of this diagram. जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से वाटर सेल के इनसाइड मूव करता है देन द वाटर मूव इनसाइड द वैक्यूल वैक्यूल के पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वैक्यूल में स्वेलिंग हो जाती है एंड द सेल बिकम रिजिड तो इंटरनल वाटर का प्रेशर जो एक्सटर्नल साइड पे सेल वॉल के लगता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं एंड वी विल से द सेल इज रिजिड एंड टर्जिट दैट इज ओपोजिट टू द टर्म फ्लैसिड फ्लैसिड सेल फ्लैसिड उस टाइम पे होगा जब सेल से सारा पानी बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाएगा एंड द वैक्यूल एंड सेल विल लूज वॉटर सो द सेल विल लुक फ्लैसिड रोल ऑफ टर्गर इन प्लांट द टर्गर ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एंड सॉफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ट्रगर प्रेशर की वजह से नॉन वुडी प्लांट्स अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं और ट्रीज और श्रब्स के सॉफ्ट पोर्शन की शेप भी इस ट्रगर प्रेशर की वजह से मेंटेन रहती है व्हेन देयर इज नो ट्रगर प्रेशर द लीव्स विल बिकम फ्लेसिड लाइक दिस